Hôm nay thầy Nhật và các em chúng ta đến với đoạn trích ánh sáng cứu rỗi Trích tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh Mỗi lần nghĩ đến đất nước và con người Việt Nam Chúng ta lại nghe vang vọng trong tâm trí của mình Đó là những câu thơ của Huy Cận Sống vững trái bốn ngàn năm sừng sững Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa Chính vì thế văn học Việt Nam là nền văn học của những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại Cho nên đề tài xuyên suốt của văn học Việt Nam là đề tài viết về chiến tranh Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Hình ảnh của người lính là hình ảnh đẹp nhất, đáng ca ngợi nhất và là lý tưởng nhất Tuy nhiên từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986 Văn học thực sự bước vào thời kỳ tuổi mới Văn nghệ sĩ thực sự được cởi trói Họ được quyền nhìn thẳng vào sự thật Đánh giá đúng sự thật Nói rõ sự thật Vấn đề mối quan hệ giữa văn học và hiện thực Được nhìn cởi mở hơn Và đặc biệt có những thay đổi lớn Trong quan niệm về con người Trong công cuộc đổi mới ấy Thì nhiều nhà văn đã thể hiện Sự nhạy bén của mình Khi đã khám phá những vấn đề mới Của cuộc sống Và những quan niệm mới về con người Nhà văn Nguyễn Minh Châu với Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành Cỏ lao, lê lựu với thời xa vắng, dương hướng với bến không trồng của Chu Lai, với ăn mày dĩ vãng đã thể hiện được những sự đổi mới đó. Đặc biệt nhà văn Bảo Ninh với tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh đã thể hiện một cách rất mới về hình ảnh người lính và đoạn trích ánh sáng cứu rỗi trong sách giáo khoa ngữ văn 12 bộ cánh diều đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc một cái nhìn đầy mới mẻ về hình ảnh người lính bước ra từ chiến tranh. Ta nói về tác giả Bảo Ninh Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương Sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952 Tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Quê ở xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh Nay thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ông xuất thân trong một gia đình trí thức Là con trai của giáo sư Hoàng Tuệ Nguyên viện trưởng viện ngôn ngữ học Hiện ông sống và làm việc tại Hà Nội Bút danh Bảo Ninh được lấy theo địa danh xã Bảo Ninh, quê hương ông. Ngoài tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, thì Bảo Ninh còn có nhiều những tác phẩm khác góp phần làm phong phú thêm văn chương của Việt Nam. Ông đã viết tiểu thuyết, viết truyện ngắn và sáng tác thơ, tạo dựng những câu chuyện và hình ảnh độc đáo về cuộc sống và những trải nghiệm của con người trong hoàn cảnh đặc biệt của cuộc chiến tranh. Tác phẩm của Bảo Ninh không chỉ được người đọc trong nước yêu mến mà còn nhận được sự công nhận của quốc tế Bảo Ninh đã nhận được nhiều những giải thưởng và vinh dự trong suốt sự nghiệp văn học của mình và chính điều ấy góp phần khẳng định vị thế của ông trong nền văn học thế giới về tác phẩm năm 1991 tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được in lần đầu tiên năm 1987 tên là thân phận của tình yêu được tặng giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam và được chào đón nồng nhiệt đó là câu chuyện về một người lính tên là Kiên đang xem giữa hiện tại và hậu chiến với hai luồng hồi ức về chiến tranh và về mối tình đầu với cô bạn học tên Phương. Khác với những tác phẩm sau, à, trước đó mang tính sử thi miêu tả chiến tranh từ góc độ cộng đồng hùng tâm tráng trí của những người lính chiến đấu vì vận mệnh đất nước thì Bảo Ninh đã miêu tả chiến tranh từ góc độ khác góc độ cá nhân, thân phận con người Đi sâu vào những nỗi niềm cá nhân Nhà văn Nguyên Ngọc ca ngợi Về mặt nghệ thuật Đó là thành tựu cao nhất của văn học đổi mới Tuy nhiên có lẽ Vì viết quá thật Quá chân thành Và quá nhiều cảm thông Cho mọi mất mát trong chiến tranh Cho nên nỗi buồn chiến tranh Sau khi đạt giải thưởng hội nhà văn Năm 1991 Đã bị cấm xuất bản Một cách không chính thức tại Việt Nam Trong một thời gian dài Ngược lại, giá trị mà nó mang tới đã vượt ra khỏi biên giới của nước nhà, được dịch ra nhiều thứ tiếng và trở thành một trong số ít ỏi các tác phẩm tiểu thuyết của Việt Nam ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng của bạn đọc quốc tế. Trên một khía cạnh nhất định, nỗi buồn chiến tranh cũng được xem là tiểu thuyết hay nhất của văn học Việt Nam. Thời kỳ hậu chiến, cuốn sách được dịch sang tiếng Anh bởi Frank Pamos và Phan Thanh Hảo xuất bản năm 1994 với nhan đề The Sorrow of War được ca tụng rộng rãi và một số nhà phê bình đánh giá một trong những tiểu thuyết cảm động nhất viết về chiến tranh. 
Bản dịch này được photo và bán rộng rãi cho du khách nước ngoài. Đây là một cuốn sách được đọc rộng rãi ở phương Tây và là một cuốn sách nói về chiến tranh. Từ quan điểm từ phía Việt Nam được xuất bản ở đây. Một điều đáng khâm phục là Bảo Ninh đã trình bày quan điểm này mà không hề lên án phía bên kia. Năm 2005, tác phẩm này được tái bản với nhan đề ban đầu là Thân phận của tình yêu. Năm 2006, tái bản với nhan đề đã trở thành nổi tiếng Nỗi buồn chiến tranh. Về thể loại, tác phẩm thuộc thể tiểu thuyết. Tóm tắt tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ban đầu có tên là Thân phận của tình yêu bởi nó kể lại câu chuyện về hai người trẻ tên là Kiên và Phương. Họ mang trong mình tình yêu trong sáng, ngây ngô của tuổi 17, nhưng phải chia cách vì Kiên đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện, Kiên đã quay trở về Hà Nội, tạm biệt Phương để vào chiến trường miền Nam. Phương lên tàu tiễn người yêu của mình trên một chặng đường dài. Và thật không may, trên chuyến tàu ra tiền tuyến, Phương bị cưỡng bức nên mang trong mình thái độ điềm nhiên, khinh nhờn và thờ ơ lãnh đạm. Sau biến cố kinh khủng ấy, sau 10 năm chiến tranh, Kiên may mắn sống sót trở về với cuộc sống thời hòa bình. Tuy nhiên, những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn đã khiến anh không thể hòa nhập vào với dòng chảy của cuộc sống tối tân. Kiên trở thành một nhà văn cấp phường khó tính, kỳ quặc mà chẳng ai có khả năng để am hiểu. Nhà văn hậu chiến viết về những ký ức ám ảnh của cuộc đấu tranh tàn khốc, những giấc mơ gắn liền với cái chết. Có người hy sinh vì anh, cũng có người chết vì những lỗi lầm của anh. Toàn bộ sống lại trong cuốn tiểu thuyết của Kiên, dưới những hình hài hỗn độn. Chẳng ai có khả năng am hiểu được chúng, trừ một người đàn bà câm sống trên gác áp mái của tòa nhà. Chán trường, trước cuộc sống hiện tại, Kiên tự tay đốt thành cho cuốn tiểu thuyết của mình. Và cuộc đời anh cũng dừng lại từ đó. Anh ra đi, những gì còn sót lại là mớ bản thảo dối bời được người đàn bà câm gom góp và cất giữ. Đoạn trích, trích từ chương 6 kể lại kỷ niệm bi thảm, thương tâm và hiểm nghèo nhất trong ký ức chiến tranh của Kiên. Bàn về điểm nhìn nghệ thuật. Theo từ điển thuật ngữ văn học thì điểm nhìn nghệ thuật là vị trí từ đó mà người trần thuật nhìn ra và miêu tả sự vật trong tác phẩm. Không thể có nghệ thuật nếu không có điểm nhìn, bởi nó thể hiện cái nhìn nghệ thuật. Giá trị của sáng tạo nghệ thuật một phần không nhỏ là do đem lại cho người thưởng thức một cái nhìn mới đối với cuộc sống. Sự đổi thay của nghệ thuật bắt đầu từ sự thay đổi điểm nhìn. Có thể nói, đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam khai thác chiến tranh dưới góc độ cá nhân, thân phận con người đi sâu vào cả những góc khuất của chiến tranh. Nếu các tác phẩm ra đời trước nỗi buồn chiến tranh, thường được viết với góc độ của tập thể, cái riêng cũng đặt trong cái chung, hòa tan vào cái chung, ngùn ngụt ý chí cứu nước. Như đất nước đứng lên, người mẹ cầm súng, thì Bảo Ninh lại có cái nhìn sâu hơn về thân phận của con người trải qua trận mạc, sự mất mát của các cá nhân trong thời chiến. Có nhiều người trở về sau chiến tranh không hề bị thương tích, song vết thương trong lòng họ lại vô cùng đau đớn và luôn rỉ máu. Chiến tranh đã lấy đi của họ sự bình yên trong tâm hồn. Đây là một bức tranh trung thực và tàn nhẫn đến kinh ngạc. Đã đến lúc thế giới phải thức tỉnh trước nỗi đau mang tính phổ quát của những người lính ở mọi bên. Văn bản này là đoạn trích được tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba với điểm nhìn duy nhất là của Kiên, điểm nhìn từ bên trong. Toàn bộ đoạn trích không phải là lời kể chuyện thông thường, mà là lời độc thoại của nhân vật do người kể chuyện mượn để làm điểm tựa, lời của nhân vật Kiên. Vì thế, đọc đoạn trích, người đọc có cảm giác như là đang đọc lời bộc bạch, trữ tình, tâm sự của một tâm hồn. Qua đó, những hồi ức về chiến tranh, và cả những rằng xé trong nội tâm của nhân vật hiện lên rất chân thật và vô cùng sống động. Ý nghĩa của nhan đề Ánh sáng cứu rỗi Nhan đề đoạn trích để lại ấn tượng sâu sắc và khơi gợi nhiều cách hiểu. Đoạn trích là hồi ức về chiến tranh của Kiên mà điểm nhấn nhức nhối của dòng hồi ức chính là kỷ niệm về Hòa. Cô giao liên dũng cảm, kiên cường trong tình thế ngặt nghèo khi phải đối mặt với kẻ thù Hòa đã chọn sự hy sinh 
để mang lại sự sống cho đồng đội. Nên có thể hiểu, cô chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ, đã hy sinh cả sự sống của mình để mang lại hy vọng cho đồng đội. Chính vì thế, ký ức về cô cũng như một nguồn sáng chiếu rọi vào tâm hồn đầy ẩn ức của Kiên. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu ánh sáng cứu rỗi ở đây là tất cả những ký ức về chiến tranh, về đồng đội, về những mất mát hy sinh gian khổ. Như một thứ ánh sáng kỳ diệu đối với Kiên, người sống ở thời bình nhưng tâm hồn đã mãi mãi để lại nơi chiến tranh. Đúng nào, sứ mệnh của Kiên là phải trở thành nhà tiên tri của thời quá khứ. Ánh sáng của nỗi buồn soi về quá khứ ấy cũng là ánh sáng thức tỉnh, ánh sáng cứu rỗi của đời anh. Bằng sự trầm mình sâu xa trong hồi tưởng, trong nỗi đau buồn chiến tranh không bao giờ có thể nguôi ngoai, mà anh sẽ tồn tại đến trọn đời với thiên chức là một cây bút của những người đã hy sinh, là nhà tiên tri của những năm tháng đã qua đi. Người báo trước thời quá khứ, có lẽ đó là ánh sáng của tình bạn, tình đồng chí, tình cảm yêu nước. Mà nhớ về đó, tâm hồn kiên được cứu rỗi. Trước hết ta khám phá vào nhân vật Hòa. Lai lịch qua lời kể của Kiên, Hòa là một nữ giao liên, tuổi đời chừng đôi mươi, đi bê được hai năm. Cô không phải dân bản địa mà là một cô gái Bắc, quê ở miền biển Hải Hậu. Gái Bắc chứ không phải là gái thượng. Có thể nói cô là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ các cô gái sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc. Dù phải sống xa nhà nhưng không ngại hiểm nguy, gian khổ bởi mang trong mình lý tưởng sống cao đẹp. Hình ảnh của Hòa khiến người đọc liên tưởng đến những vần thơ viết về những nữ giao liên kiên cường dũng cảm của Đỗ Thế Hưng. Cô bé giao liên là em khi đó, khuôn mặt xinh tươi, dáng hình nho nhỏ, được cấp trên giao chỉ lối đưa đường, lội suối khe vượt đồi núi băng rừng, suốt cả đêm ngày không hề mệt mỏi, mặc bom rơi gió mưa khát đói, vẫn hiên ngang đưa bộ đội vượt lên. Đó là bài thơ tìm gặp em. Vẻ đẹp của tính cách, về phẩm chất, Hòa là một cô giao liên đầy tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao. Dù không phải là một cô gái Tây Nguyên, không thực sự nắm rõ hình khe thế núi, nhưng bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, thì Hòa vẫn tự tin dẫn đường cho bộ đội đến sông Sa Thầy. Khi phát hiện mình dẫn bộ đội đi nhầm đường trước thái độ giận dữ của Kiên, Hòa đã thẳng thắn nhận tất cả mọi trách nhiệm về mình và kiên quyết chuộc lỗi bằng cách định tự mình đi tìm đường giữa trốn rừng thiêng nước độc. Nếu Kiên không quả quyết đi cùng, tôi sẽ chuộc tội, tôi xin chuộc tội này, tôi sẽ tìm thấy đường. Tuy chỉ là một cô giao liên nhỏ bé, nhưng Hòa khiến cho người đọc cảm thấy vô cùng khâm phục bởi vì tinh thần trách nhiệm cao, không ngọi ngại những khó khăn, gian khổ. Dù phía trước là đầy dẫy những hiểm nguy và thách thức Hoàng mang vẻ đẹp của sự dũng cảm, kiên cường Sẵn sàng cống hiến và hy sinh Tinh thần tự nguyện hy sinh cho đồng đội Coi cái chết nhẹ tựa lâm hầm của Hòa Được hiện lên qua dòng hồi tưởng đầy nhức nhối của Kiên Hòa đã lẳng lặng trườn xa chỗ anh đất Hòa quăng khẩu súng hết đạn về phía bọn Mỹ đang trồm dậy Và xoay người chạy lao ra khỏi rừng băng vào trong trạng. Bọn Mỹ không bắn, dầm dập đuổi theo. Chúng lao như gió, có lẽ ngay lập tức đã đuổi kịp hòa. Chúng gieo ổ lên, chỉ dừng lại ở đó thôi, cũng đã đủ để chúng ta thấm thía sự dũng cảm của hòa khi sẵn sàng lấy sự sống của mình để đánh đổi lấy sự sống của đồng đội. Sẵn sàng trở thành mồi nhử cho kẻ thù. Để chúng không phát hiện ra, kiên và nhất là đoàn tải thương của bộ đội. Những trang văn của Bảo Ninh còn nặng trĩu bởi dòng tự sự của Kiên. Hướng chạy của Hòa kéo chúng ra xa Kiên, đồng thời cũng hút chúng lệch khỏi vệt đường dẫn tới Khe Cạn. Bởi Khe Cạn là nơi đoàn tải thương đang đợi Kiên và Hòa về để dẫn đường tới sông Sa Thầy. Phải chăng trong tình thế hiểm nghèo nhất, cấp bách nhất, người con gái ấy vẫn kịp tính toán một sự tính toán của lòng dũng, dũng cảm và chọn cho mình một hướng chạy chính xác nhất. Vậy là Hòa đã xác định đúng hướng, không hề lạc đường trong lần cuối cùng. Có thể là như vậy, cô làm nhiệm vụ giao liên của cuộc đời. Hòa chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất của một thế hệ thanh niên đã hóa thân cho dáng hình xứ sở để làm nên đất nước muôn đời, 
như những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Qua Điểm. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Theo ta nói đến nhân vật Kiên, nỗi buồn chiến tranh thuộc loại tiểu thuyết chỉ có một nhân vật chính là Kiên, xuyên suốt trong toàn bộ thế giới truyện. Các nhân vật khác đều là phụ xuất hiện chỉ thấp thoáng trong các tình tiết. Kiên là nhân vật chính, vừa là người chiến sĩ sống sót sau chiến tranh của một đơn vị, lại vừa là người không thể tự giải thoát được chính mình khỏi các hồi tưởng về cuộc chiến tranh vừa qua. Và các đồng đội của anh đã mất như một chứng bệnh trầm cảm. Kiên trong mối quan hệ với Hòa, một con người đầy tinh thần trách nhiệm, mở đầu đoạn trích là hồi tưởng của Kiên về tình cảnh của mình và đồng đội khi gặp nhóm tải thương của Hòa. Trong không đầy nửa tháng mùa khô, hai lần bị bao vây, hai lần liều mạng mở đường máu, đơn vị của Kiên tan nát, vụn ra từng tốp, vừa đánh vừa chạy. Có thể nói, ngay từ câu văn mở đầu đoạn trích, thì Bảo Ninh đã không hề né tránh, mà đem đến cho người đọc một cái nhìn chân thực nhất về chiến tranh. Chiến tranh là gắn liền với đau thương, mất mát và hy sinh gian khổ. Qua đó, nhà văn đã giúp cho thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến và cất lên tiếng nói tố cáo chiến tranh, sự xâm lăng, sự phá hoại hòa bình, phá hoại sự bình yên vốn có của con người. Thì Kiên hiện lên trong mối quan hệ với Hòa, cô Giao Liên dũng cảm chỉ gắn bó với anh trong một khoảnh khắc của cuộc chiến. Có thể nói, ban đầu, anh cùng đồng đội nhập vào đoàn tải thương của Hòa chỉ là bất đắc dĩ. Và một trong những lý do khiến anh cảm thấy không hề thoải mái khi nhập đoàn là bởi vì Hòa là giao liên dẫn đường. Nhưng không phải giao liên bản địa. Thái độ ấy của Kiên hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ sau đó Hòa đã dẫn đoàn đi lạc đường. Trải qua quá trình quá nhiều những thương vong, mất mát, mệt mỏi, dã rời. Nên sự việc đó khiến cho Kiên không thể kiềm chế nổi. Anh đã bày tỏ thái độ rất gay gắt. Dù Hòa tha thiết xin lỗi và khẳng định sẽ bằng mọi cách để chuộc lỗi. Không phải lỗi lầm mà là một tội ác. Cần phải xử bắn cô. Sự tức giận của Kiên có lẽ không chỉ là nguyên nhân từ tâm trạng cảm xúc cá nhân. Mà đó còn là bởi sự lo lắng cho sức khỏe, sự an toàn của đồng đội. Nhất là những người lính đang bị thương rất nặng. Suy cho cùng, Kiên mang trên mình đó là hình ảnh của một con người đầy tinh thần trách nhiệm. Cần trách nhiệm của Kiên còn được thể hiện khi anh dù rất bực bội về sự nhầm lẫn của Hòa nhưng vẫn không nỡ để cho cô gái ấy đi dò đường một mình giữa trốn rừng thiêng nước độc thâm sơn cùng cốc anh gạt bỏ tâm trạng cá nhân sang một bên để đi cùng với cô với hy vọng đồng đội tìm được nơi trú ẩn an toàn ở bên kia sông Sa Thầy họ đi trách lên hướng Tây Bắc và tìm thấy một dấu đường giao liên đã bỏ hóa luôn dưới đáy những lạch suối đã tắt ngấm mạch nước vừa chạm vào đường giao liên đã cảm thấy hơi hướng của dòng sông những nỗ lực và sự dũng cảm của hai con người ấy đã được đền đáp một cách rất xứng đáng khi phía trước họ là dòng sông mà họ đang tìm kiếm vượt qua con sông ấy họ sẽ đặt chân lên mảnh đất an toàn và bảo vệ được tính mạng cho đồng đội ánh sáng của niềm vui ánh sáng của niềm hy vọng cũng đã trở thành một chất keo gắn kết tình cảm đồng chí giữa Kiên và Hòa. Không còn sự giận dữ ở Kiên, cũng chẳng còn thái độ sợ hãi, lo âu của Hòa. Họ dành cho nhau những lời hỏi thăm, những cử chỉ, những hành động gần gũi, những người đồng chí, đồng đội, những người bạn, những người thân và hơn cả thế nữa. Họ ngồi xuống cạnh nhau, trên đỉnh dốc, dưới xa dòng sông. Mãi tới lúc này Kiên mới nhìn Hòa. Anh muốn khen ngợi cô, muốn xin lỗi vì đã nặng lời nhưng không biết nên nói thế nào. Kiên nói khẽ và quàng tay ôm lấy vai Hòa, chiều mến, dịu hiền. Hòa từ 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 ngả đầu vào vai anh. Họ ngồi tựa vào nhau như thế một lúc nữa, một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh tưởng như đã lùi xa vào một góc khuất nào đó. Và có lẽ tinh thần trách nhiệm của Kiên được hiện lên rõ nét nhất, dằn vặt nhất qua chi tiết. Trên đường trở về khe cạn để dẫn đường cho đồng đội, Kiên và Hòa đã gặp một toán lính Mỹ. Chúng đang tìm hướng để truy lùng đoàn tải thương. 
Trong khi Kiên đã rút chốt quả lựu đạn trên tay Để nếu cần sẽ quyết chiến với chúng Thì Hòa đã lặng lẽ trườn ra xa vị trí của Kiên Hòa dũng cảm mang sự sống của mình Để đánh lạc hướng kẻ thù Để Kiên trở về Về với vị trí đưa đồng đội đi Trong khoảnh khắc ấy Kiên vô cùng bất ngờ Nhưng anh hiểu quyết định của Hòa Cũng như hiểu mình cần phải làm gì Dù vô cùng đau khổ Xót xa Anh hiểu chỉ có anh và Hòa biết Đường đi đến sông xa thầy Nếu anh lao ra cứu Hòa lúc ấy Thì cả anh, cả Hòa Và có thể là cả đoàn tải thương Sẽ chẳng còn ai sống sót cả Anh nặng nề gài chốt lựu đạn Và an toàn trở về khe cạn Đưa đồng đội băng rừng thành công Chi tiết Do không chạm địch nên Kiên không phải dùng tới trái lựu đạn Cả đêm anh giữ nó Lăm lăm trong tay Và làm nóng lớp vỏ thép Gợi nhiều suy nghĩ Nó vừa chứng tỏ tinh thần trách nhiệm sự cảnh giác cao độ của Kiên Khi thay hòa gánh vác nhiệm vụ dẫn đoàn Và nó cũng vừa là trái lựu đạn Đã ghim vào lòng anh Một nỗi đau Sự răng xé, dằn vặt Vì thấy hòa một mình lao ra giữa bọn lính Mà anh chẳng thể làm gì khác Bởi trọng trách hòa để lại cho anh Hai con người ấy Bằng tình đồng chí, đồng đội Dù mới chỉ gắn kết trong một thời gian rất ngắn Đã chẳng cần đến một lời Có thể phối hợp với nhau Hoàn thành nhiệm vụ Dẫu biết rằng đó là một sự phối hợp đầy đau thương và mất mát Trong dòng suy ngẫm của Kiên sau đó Đã khiến cho người đọc hiểu ra nhiều điều Trong sự hy sinh thân mình của Hòa Sau đấy chẳng thấy ai hỏi gì về anh Về Hòa cả Ai cũng chẳng kể Rồi cũng bẵng quên Có lẽ Đức hy sinh sự quên mình là cái gì đó quá giản dị Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ quên Phải chăng trong hoàn cảnh của chiến tranh Sự hy sinh anh dũng của Hòa không phải là hiếm hoi, là duy nhất. Đã có không biết bao nhiêu những con người đã lặng lẽ ra đi như thế. Cho nên, sự hy sinh của Hòa cũng trở nên giản dị. Đây có thể nói là một dòng suy ngẫm, không chỉ phản ánh hiện thực về sự mất mát của chiến tranh, mà còn mang cảm hứng ngợi ca những cống hiến hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu những con người để mang lại hòa bình cho đất nước. Ấy vậy mà có một thời Người ta đã hiểu sai và kết tội những trang văn của Bảo Ninh Tiên trong thân phận của một nhà văn thời hậu chiến Coi nỗi buồn chiến tranh như một thứ ánh sáng cứu rỗi Nhân vật Tiên của Bảo Ninh hiện lên thật nhức nhối, xót xa Và khác biệt so với một số nhân vật người lính thời hậu chiến của các tác giả cùng thời Những ai đã từng đọc Thời xa vắng của Lê Lựu hẳn còn nhớ nhân vật xài Người lính trở về sau chiến tranh Nếu đặc trưng bản thân của Sài Là thái độ quan liêu Nghĩa là Sài cũng ghi xương khắc cốt rằng Mình lớn lên Bắt đầu làm người Thực sự từ trong chiến tranh Xong thực chất Nó là thế nào Sài không để ý Ngược lại Sài cứ nhơn nhơn như không Lại còn luôn tự lừa mình rằng Chẳng có điều gì mà mình không hiểu Và rộng hơn Tự hào rằng ra khỏi chiến tranh mà bản thân cái phần tốt đẹp trong con người mình vẫn còn nguyên vẹn Thì bề ngoài Kiên không được như xài Dường như anh không ra khỏi chiến tranh Mưu cầu hạnh phúc cho bản thân Anh không biết Những trò hưởng lạc anh không màng Nhưng vẫn có thể nói so với xài Thì Kiên đã vượt lên ở một bậc Ở chỗ toàn bộ sức sống của anh tập trung vào việc nhận diện chiến tranh Anh nghĩ về nó Ngày đêm ăn ngủ lúc nào cũng có nó và muốn khôi phục lại bộ mặt của chiến tranh như nó vốn vậy Để làm được việc đó Anh sẵn sàng để cho ký ức của mình nổi lên hỗn loạn Với dụng ý rằng sau đó sẽ tìm cách để kiểm soát nó Lý giải nó một cách chủ động Chính vì thế Sau bao nhiêu năm Hình ảnh của Hòa Cô gái Giao Liên năm ấy Cùng với những ký ức về chiến tranh Vẫn còn nhức nhối trong lòng anh Nếu không nhờ có Hòa Cùng biết bao nhiêu đồng đội thân yêu, ruột thịt, vô số và vô danh Thì đối với Kiên, chiến tranh với bộ mặt gớm guốc của nó Với những sự thật trần trui bất nhân của nó Sẽ chỉ đơn thuần, có nghĩa là một quãng đời mà bất cứ ai đều phải trải qua Đều mãi mãi đều bị ám ảnh Mãi mãi mất khả năng sống bình thường Mãi mãi không thể tha thứ cho mình Và như vậy, đối với Kiên, sống gắn liền với trách nhiệm Nói thay lời chăn chối của những người đã chết trong chiến tranh Những đồng đội thân yêu và ruột thịt Và vô số vô danh những liệt sĩ của lòng dân Đã làm sáng danh đất nước này 
và đã làm nên vẻ đẹp tinh thần cho cuộc kháng chiến để làm cho tiếng nói chung của một thời đại đau thương nhưng huy hoàng những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người không bị chìm quên lãng với sự vô tình của nền hòa bình thản nhiên hậu chiến nhớ về quá khứ cũng chính là cách kiên đi tìm thứ ánh sáng cứu rỗi cho cuộc đời của mình để được thấu tỏ được sám hối được là chính mình ánh sáng của nỗi buồn soi về quá khứ ấy cũng chính là ánh sáng thức tỉnh ánh sáng cứu rỗi của đời anh tại sao nỗi buồn có khả năng cứu rỗi vì nỗi buồn chính là tâm hồn là một phương diện của tâm hồn con người nhờ có nỗi buồn mà kiên vẫn thực sự sống nhờ nó mà kiên biết thế nào là cái đẹp và giá trị của nỗi buồn đã giúp kiên hồi sinh trong hành động viết nỗi buồn là sức mạnh kích hoạt hành động viết với kiên thời hậu chiến sống có nghĩa là viết hành động có nghĩa là viết và viết là để tìm lại nỗi buồn chiến tranh tìm lại cội nguồn của nhân tính ngòi bút của anh chỉ có một con đường duy nhất lần trở lại dĩ vãng làm sống lại sức mạnh được hun đúc từ dĩ vãng được cất giấu trong quá khứ sứ mệnh của kiên là phải trở thành nhà tiên tri của thời quá khứ bằng sự trầm mình sâu xa trong dòng hồi tưởng trong nỗi đau buồn chiến tranh không bao giờ nguôi mà anh sẽ tồn tại đến trọn đời với thiên chức là một cây bút của những người đã hy sinh là nhà tiên tri của những năm tháng đã qua đi người báo trước thời quá khứ tại sao lại báo trước thời quá khứ thật kỳ lạ cứ như thể tương lai sẽ được làm bằng quá khứ hay quá khứ chính là nội dung của tương lai nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy sự sâu sắc của ngòi bút bảo ninh khi xây dựng nên nhân vật người tiên báo quá khứ này đến một ngày người ta sẽ lại phải quay lại để nhìn lại những cái quá khứ chiến tranh ấy như nó vốn tồn tại trong thực tế với tất cả mọi sự thật của nó chứ không phải chỉ trình bày nó ở những khía cạnh mà người ta muốn trình bày chỉ nhìn nó ở những khía cạnh mà người ta muốn nhìn thấy nó chừng nào những sự thật về cuộc chiến còn chưa được hiển lộ chừng nào quá khứ còn chưa hiện diện trong toàn bộ tính chân thật của nó thì chừng ấy vẫn còn chưa có ký ức lịch sử hoặc chỉ là một thứ, thứ ký ức lịch sử giả mạo và chừng đó là quá khứ vẫn chưa phải là thực sự quá khứ trong ý nghĩa này kiên là nhà tiên tri của những năm tháng đã qua về ý nghĩa của đoạn trích bảo ninh viết nỗi buồn chiến tranh nỗi buồn tình yêu về một thời đã qua sẽ không bao giờ trở lại đọc đoạn trích này chúng ta hiểu con người đau khổ chăn trở nhận thức như thế nào về quá khứ về chiến tranh về những gì được mất trong cuộc đời đó là một bước tiến trên con đường hiện đại hóa tiểu thuyết việt nam con đường đi tới diễn tả số phận tinh thần của con người tăng thêm chiều sâu tư tưởng nâng cao vai trò chủ quan của nhà văn trong sáng tạo nghệ thuật tuy nói về khía cạnh đau thương của chiến tranh nhưng tác phẩm không gợi lên cảm giác tuyệt vọng chán trường mà đằng sau ấy những thảm cảnh của chiến tranh là tiếng nói phản kháng chiến tranh mạnh mẽ đằng sau những đau thương mất mát hy sinh của những con người là những giá trị nhân văn cao đẹp đó chính là khát vọng hòa bình đó là sự hy sinh cao đẹp vì đồng đội là những chắc ẩn của người lính về chiến tranh về con người và về cuộc đời trong ý nghĩa ấy cùng với cách viết văn tỉnh táo giàu chất suy nghĩ say đắm chất trữ tình tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của nhà văn bảo ninh xứng đáng là thành tựu rực rỡ nhất của văn học thời đổi mới nhất định như nguyên ngọc chắc chắn sẽ còn mãi với thời gian và chiến thắng được sự băng hoại của thời gian hai ca bảy xuất phát sớm là một lợi thế theo thống kê của lớp văn thời nhật thì học sinh ở những khóa trên anh chị thường được điểm 9 và trên 9 cộng môn văn tỷ đạo hầu hết là những học sinh xuất phát sớm để đạt được điểm cao hơn nữa hai ca bảy lại là khóa học đầu tiên mà các em học văn theo chương trình mới với rất nhiều những bộ sách với rất nhiều những bộ đề, với rất nhiều những cách hỏi khác nhau. Bởi vậy, việc xuất phát sớm là vô cùng cần thiết. Hiểu được mong muốn và nguyện vọng của các bạn, thầy Nhật chính thức khai giảng khóa học online dành cho các bạn học sinh 2K7 trên khắp cả nước với mục tiêu 9 cộng môn ngữ văn thi đại học lớp 12. Về lộ trình của khóa học, chúng ta sẽ có 3 khóa học trong một. 
Khóa thứ nhất đó là khóa live xe chuyên đề Thầy sẽ live stream giảng bài cho các bạn Tất cả những vấn đề liên quan đến thi đại học môn ngữ văn Từ đọc hiểu đến nghi luận sôi Đến lý luận văn học và nghị luận văn học Làm sao để giúp cho các bạn nắm chắc được toàn bộ kiến thức về lý thuyết Thứ hai đó là khóa lai tê luyện đề Chúng ta sẽ được làm bài chấm chữa một một Để giúp kinh nghiệm và khắc phục những lỗi sai trong quá trình mình sẽ đi thi Và cuối cùng đó là khóa lai gờ tổng ôn Trong khóa lai gờ này thầy sẽ ra soát lại một lần nữa kiến thức Để các bạn yên tâm đi thi môn ngữ văn Về quyền lợi của các bạn học sinh 2K7 khi đăng ký lớp văn thời nhật các bạn sẽ có đến tận 6 cuốn sách được tặng và gửi về tận nhà khi đăng ký học thầy. Cuốn thứ nhất các bạn được tặng đó là cuốn 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Bởi vì từ năm 2025 thì đề đọc hiểu của học sinh 2K7 đi thi môn ngữ văn sẽ tăng lên 4 điểm. Cuốn thứ hai các bạn được tặng đó là cuốn 300 bài văn nghị luận xã hội các chủ đề dày 500 trang. Và cuốn sách này sẽ giúp các em viết bài nghị luận xã hội trở nên tốt hơn. Bởi vì kể từ năm 2025 thì nghị luận xã hội chiếm đến 4 điểm trong đề thi đạo Cuốn thứ ba các em được tặng đó là cuốn Sơ đồ tư duy in màu Ngữ văn lớp 12 chương trình mới Cuốn thứ tư các em được tặng đó là cuốn Lý luận văn học Cuốn thứ năm các em được tặng đó là cuốn 50 đề thi minh họa phát triển từ đề thi minh họa năm 2025 Chương trình mới của học sinh 2K7 Và cuốn thứ sáu mà các bạn sẽ được tặng đó là bộ công cụ công phá tất cả các đặc trưng thể loại các tác phẩm văn học ngữ văn lớp 12. Thầy tin rằng với 6 cuốn sách này sẽ giúp cho các em ôn tập thật tốt bộ môn ngữ văn và chúng ta không phải sợ cái việc thi trong sách hay thi ngoài sách rồi là học tác phẩm trong sách hay học tác phẩm ngoài sách rồi không phải lăn tăn về vấn đề là chúng ta sẽ học chân trời hay là kết nối hay là cánh diều mà thầy sẽ giảng cả ba. Thầy là người trực tiếp giảng dạy và thầy sẵn sàng được đồng hành cùng với các em. Nếu như khóa 2005 anh chị khóa trên của chúng ta đã có 500 điểm 9 cộng môn văn thi đạo khi là học sinh của thầy. Thì đối với khóa 2007, thầy tin rằng chúng ta sẽ phá kỷ lục của anh chị khóa trên. Học phí hiện tại đang được ưu đãi 50% từ 3.600k, chỉ còn lại là 1.800k khi các em về với đội của thầy Nhật. Đó là ưu đãi học từ bây giờ cho đến lúc các em đi thi đạo. Vì vậy, nếu các em học văn còn cảm thấy chưa tự tin, thì hãy về với đội của thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng được trở thành một phần thanh xuân của các em Cách thức đăng ký học Các em có thể nhắn tin cho page Lớp văn thầy Nhật 1,3 triệu follow Thầy Nhật sẵn sàng được đồng hành cùng với các em Và chinh phục điểm 9 cộng một ngữ văn thi đại học Lớp 12 đăng ký học văn cùng thầy Nhật Hoặc đặt sách Em nhắn tin cho fanpage Lớp văn thầy Nhật Thầy Nhật sẵn sàng được trở thành một phần thanh xuân của em